dear student of uh, global public school for class 9 and 10 student how are you i think you all are well by the grace of almighty allah obosho jani je tumra hoyto ba shobai bhalo nei karon onek din jabot tumra school e ashte parcho na so amader protishthan theke tomader jonne online class er byabostha kora hoyeche asha kori tumra shobai monojog diye class gulo follow korar chesta korbe ajke amra class 19 er student er jonne যে ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে আজকে আমরা ট্যাগ কোশ্চেনের ওপর একটি ক্লাস করব আশা করি এই ক্লাস থেকে তোমরা সবাই উপকৃত হবে ট্যাগ কোশ্চেন সম্পর্কে সবারই ধারণা আছে তারপর আমি নতুন করে যদি বলি তাহলে ট্যাগ কোশ্চেন হচ্ছে একটা সেন্টেন্সকে সংক্ষেপ করে লেখা একটা বড় একটা সেন্টেন্সকে আমরা সংক্ষেপ করে লিখতে পারি এটা ট্যাগ কোশ্চেনের মাধ্যমে আমি যদি বাংলায় বলি তাহলে বিষয়টা এমন দাঁড়াচ্ছে যে আমি বাজারে যাই সংক্ষেপে এই সেন্টেন্সটাকে আমি বলতে পারি যাই কি অথবা যাই না কি আবার এমন হতে পারে আমি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করব তো এই সেন্টেন্সটা আমরা যদি ট্যাগ কোশ্চেন আকারে বলি তাহলে সেন্টেন্সটা এমন হচ্ছে সেটা হচ্ছে করব না কি তাহলে এই ট্যাগ কোশ্চেন করার জন্য ফার্স্টে তোমাদের যে বিষয়টা জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে ট্যাগ কোশ্চেনটা তোমাদের ক্লাস নাইন টেনের জন্যে ট্যাগ কোশ্চেনটা তোমাদের পরীক্ষাতে অবশ্যই থাকবে এবং ট্যাগ কোশ্চেনে কীভাবে ভালো করা যায় এবং ট্যাগ কোশ্চেনের মার্ক যেন একটি মার্কও তোমাদের মিস না হয় সেই জন্য আমরা আজকে ট্যাগ কোশ্চেনের ক্লাসটা করব তো তোমরা আশা করি সবাই আমার ক্লাসটা ফলো করো ট্যাগ কোশ্চেন পারতে হলে তোমাদের আগে যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে অক্সিলের ভার্ব হোয়াট ইজ অক্সিলের ভার্ব আমরা জানি অক্সিলের ভার্ব হচ্ছে সাহায্যকারী ক্রিয়া এই ট্যাগ কোশ্চেনে অক্সিলের ভার্বের কী ব্যবহার আছে আমরা সেটা সম্পর্কে একটু জানব অ্যাকচুয়ালি ট্যাগ কোশ্চেন করতে গেলে আমাদের যদি একটা সেন্টেন্স সেটি অ্যাফারমেটিভ ফর্মে থাকে তাহলে সেই সেন্টেন্সটাকে আমি যখন ট্যাগ কোশ্চেন করব তখন সেই সেন্টেন্সটা অ্যাফারমেটিভ থাকলে আমার করতে হবে নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ আর এই নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ করতে হলে আমার একটা অক্সিলের ভার্বের প্রয়োজন সেক্ষেত্রে যদি সেন্টেন্সটাতে আগে থেকেই অক্সিলের ভার্ব দেওয়া থাকে যেমন অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার ক্যান কুড শ্যাল শুড উইল উড মে মাইট মাস্ট ইটিসি এই অক্সিলের ভার্বগুলো যদি ওই ট্যাক কোশ্চেনে ওই সেন্টেন্সটাতে বিদ্যমান থাকে তাহলে আমরা সেই অক্সিলের ভার্ব দিয়েই ট্যাক কোশ্চেনটা করব যেমন তোমরা একটু ফলো করো এখানে আমি একটা সেন্টেন্স লিখলাম সেন্টেন্সটা হচ্ছে শি ইজ এ নার্স আমরা দেখছি যে এই সেন্টেন্সটা একটা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স এবং এই সেন্টেন্সে একটি ভার্ব রয়েছে এবং ভার্বটি হচ্ছে ইজ আমরা জানি ইজ হচ্ছে একটি অক্সিলের ভার্ব যদিও এখানে ইজ ছাড়া অন্য কোনো ভার্ব নেই ইজ মূল ভার্বের কাজ সম্পন্ন করেছে কিন্তু তারপরেও ইজ একটা অক্সিলের ভার্ব আর এরকম সেন্টেন্সকে ট্যাগ কোশ্চেন করতে হলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই অক্সিলের ভার্বটাকে আমি ট্যাগ কোশ্চেন করার সময় ব্যবহার করব এবং সেন্টেন্সটা যেহেতু অ্যাফারমেটিভ সেহেতু আমি এই সেন্টেন্সটা ট্যাগ কোশ্চেন করার সময় একটি নট ব্যবহার করব দেখো সবাই এখানে সাবজেক্ট আছে সি এখানে যেই প্রোনাউনটা থাকবে আমরা সেই প্রোনাউন যদি কোনো প্রোনাউন থাকে সেটাই দিব অথবা যদি কখনো কারো নাম দেওয়া থাকে লাইক রহিম করিম নীলা শিমু এই নাম অনুযায়ী আমরা প্রোনাউন ব্যবহার করব যদি সেটা ছেলে হয় তাহলে হি এবং যদি মেয়ে হয় তাহলে সি এবং যদি কোনো অচেতন পদার্থ হয় তাহলে আমরা ইট দিব এছাড়াও যদি কোনো প্রোনাউন থাকে তাহলে আমরা সেই প্রোনাউনটাকেই দিয়ে ট্যাক কোশ্চেন করার চেষ্টা করব এখানে আমরা স্বাভাবিকভাবে দেখলাম যে অক্সিলের ভার্ব যদি থাকে তাহলে কিভাবে ট্যাগ কোশ্চেন করতে হয় কারণ এই সেন্টেন্সটা অ্যাফারমেটিভে আছে সব সময় যে সেন্টেন্স অ্যাফারমেটিভে থাকবে সেটা না অনেক সময় নেগেটিভে থাকে যদি নেগেটিভ থাকে তাহলে আমরা কিভাবে ট্যাগ কোশ্চেন করি একটু দেখো
এখানে একটা সেন্টেন্স লিখলাম রাজু ওয়াজ নট অনেস্ট এখন রাজু ওয়াজ নট অনেস্ট এই সেন্টেন্সও একটা অক্সিলের ভার্ব আছে ওয়াজ সো আমি আগেই বলেছি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এগুলো হচ্ছে অক্সিলের ভার্ব সো ওয়াজ একটি অক্সিলের ভার্ব এখন আমি যদি এটাকে ট্যাক কোয়েশন করতে চাই তাহলে এই ওয়াজ ব্যবহার করে আমাকে ট্যাক কোয়েশন করতে হবে এখন এই সেন্টেন্সটা নেগেটিভে আছে কিভাবে বুঝলাম এই সেন্টেন্সে নট আছে সো এই নটটাকে আমাদের যখন আমরা ট্যাক কোয়েশন করব এই নটটা আর থাকবে না কারণ আমি আগেই বলেছি যদি অ্যাফারমেটিভ থাকে তাহলে নট বসাতে হবে আর সেন্টেন্সটা যদি নেগেটিভে থাকে তাহলে আমরা নটটা ব্যবহার করব না তাহলে এখানে কি আসতেছে ওয়াজ নটটা ব্যবহার হলো না শুধু ওয়াজ তারপরে যেহেতু এখানে সাবজেক্ট আছে রাজু আর রাজু হচ্ছে ছেলে তাই আমরা রাজুর পরিবর্তে হি ব্যবহার করি এটা হচ্ছে স্বাভাবিক ধারণা ট্যাক কোশ্চেন এখন তারপরে আসি আমরা যদি কোনো সেন্টেন্সে অক্সিলের ভার্ব না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব অক্সিলের ভার্ব যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের অক্সিলের ভার্ব হিসেবে ডু ডিড অথবা ডাজ ব্যবহার করতে হবে কিন্তু অবশ্যই সেটা টেন্স অনুসারে ডু ডিড অথবা ডাজ এক্ষেত্রে অক্সিলের ভার্ব যদি না থাকে ডু ডিড ডাজটা যে আমরা ব্যবহার করব যদি সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয় তাহলে আমরা ডু অথবা ডাজ ব্যবহার করব আর যদি পাস্ট ইনডিফিনিট হয় তাহলে আমরা ডিড ব্যবহার করব লাইক যদি আবার যে ভার্বটা দেওয়া থাকবে মূল ভার্বটা এই মূল ভার্বের সাথে যদি এস অথবা ইএস থাকে তাহলে আমরা ডাজ ব্যবহার করব এবং এস অথবা ইএস না থেকে শুধু যদি প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে তাহলে আমরা ডু ব্যবহার করব আর যদি ভার্বের পার্স ফর্মে থাকে দ্যাট মিন্স বি ভি টু থাকে তাহলে আমরা সেখানে ডিড ব্যবহার করব এক্ষেত্রে আগের নিয়মটি প্রযোজ্য হবে যদি সেন্টেন্সটা অ্যাফারমেটিভ হয় তাহলে ট্যাক কোয়েশন করার সময় নট বসবে আর যদি সেন্টেন্সটা নেগেটিভে হয় ট্যাক কোয়েশন করার সময় নটটা উঠে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের একটা জিনিস শোনাটা অবশ্যই জরুরি সেটা হচ্ছে ট্যাক কোয়েশন করার সময় তোমরা পরীক্ষাতে অবশ্যই পুরো সেন্টেন্সটা তুলে নেবে এবং যখন তোমরা ট্যাক কোয়েশন করবে অবশ্যই এই প্রশ্নবোধক চিহ্নটা দিতে হবে তা আই থিঙ্ক ইট ইজ ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ সো উই ক্যান গো টু দ্য নেক্সট পার্ট দ্যাট মিন্স অক্সিলের ভার্ব না থাকলে কিভাবে করতে হয় তোমরা একটা সেন্টেন্স দেখো Here is a sentence, I eat rice. Here, eat is a verb and we know that it's, an, it's a main verb. So, if we find main verb in a sentence when we do a tag question, we can, we have to use do, did or does. Do, did or does. I eat rice. এটি একটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কিভাবে বুঝলাম এখানে সাবজেক্ট আছে একটি ভার্ব আছে একটি অবজেক্ট আছে সো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলে আমাদের অবশ্যই সেখানে কি করতে হবে ডু অথবা ডাজ ব্যবহার করতে হবে এখানে যেহেতু ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস নাই সুতরাং আমাকে এখানে ডু ব্যবহার করতে হবে সো ডু এখন এই সেন্টেন্সটা যেহেতু অ্যাফারমেটিভ সো আমার ডু এর সাথে নট ব্যবহার করতে হবে ডোন্ট আই আই যেহেতু একটি প্রোনাউন প্রোনাউন যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা সেই প্রোনাউনই ব্যবহার করব এখন অনেক সময় দেখা যায় এই সেন্টেন্সটা এখানে আসে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট সব সময় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট নাও থাকতে পারে যেমন এখানে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট না খেতে না থেকে পাস্ট ইনডিফিনিট থাকে তাহলে কি করতে হবে শি ওয়েন্ট হোম এখানে ওয়েন্ট হচ্ছে ভার ওয়েন হচ্ছে গো এর পাস্ট ফর্ম সো আমরা যদি পাস্ট ফর্ম দেখি তাহলে আমরা জানি যে ভার্বের যদি পাস্ট ফর্ম হয় তাহলে আমরা ডু বা ডাস এগুলো ব্যবহার না করে ডিড ব্যবহার করব এখন সেন্টেন্সটা যেহেতু অ্যাফারমেটিভ সো আমাদের এক্ষেত্রে অবশ্যই ডিড ব্যবহার করতে হবে তার সাথে নট ব্যবহার করতে হবে যেহেতু সেন্টেন্সটা অ্যাফারমেটিভ সো শি ওয়েন্ট হোম 
এটার ট্যাকোশন হচ্ছে ডিডেন্সি আশা করি সবাই ক্লাসটি তোমরা ফলো করছো এবং তোমাদের যদি কোনো সমস্যা থাকে তোমরা পরবর্তীতে অবশ্যই এই সমস্যার গুলো ফাইন্ড আউট করে রাখবে এই সমস্যাগুলোর সমাধানও তোমরা পেয়ে যাবে এবার আমরা দেখি কিছু এক্সেপশনাল নিয়ম এক্সেপশনাল বলতে যেমন অনেক সময় এমন কিছু শব্দ আছে যে শব্দগুলো থাকলে আমাদের ট্যাকোশন করার সময় আমরা নটটা ব্যবহার করব না সেই শব্দগুলো কি কি বেশ কিছু শব্দ আছে তা আমরা এই শব্দগুলো একটু জেনে নেই যেমন কি কি শব্দ থাকলে আমরা ট্যাকোশন করার সময় নেগেটিভ ব্যবহার নট ব্যবহার করব না এই শব্দগুলো হচ্ছে আচ্ছা এখানে কিছু শব্দ লিখলাম আর অনেক শব্দ আছে এই শব্দগুলো হচ্ছে নট নেভার নাথিং হার্ডলি সেলডম ফিউ ইটিসি এই শব্দগুলো থাকলে আমরা এই শব্দগুলোতে আমরা যখন ট্যাকোশন করব আমরা এখানে নেগেটিভ ব্যবহার করব না তোমরা একটু উদাহরণ দেখো এখানে একটি সেন্টেন্স লিখলাম বার্কিং ডগস বার্কিং ডগ সেলডম বাইকস তো এখানে সেলডম শব্দটা দেওয়া আছে আমরা এখানে দেখলাম যে সেলডম একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড এবং সেলডম নেগেটিভ ওয়ার্ড হওয়াতে আমরা যখন এটাকে ট্যাকোশন করব সো আমরা এই ট্যাকোশন করার সময় নট ব্যবহার করব না আর এখানে ভার হচ্ছে বাইকস তার বাইকের সাথে যেহেতু এস আছে সো আমরা বুঝলাম যে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে আছে এখন এই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকার কারণে আমাদের এখানে যেহেতু ভার্বের সাথে এস আছে আমাদের ডাজ ব্যবহার করতে হবে সো আমরা ব্যবহার করলাম ডাজ আমাদের এখানে নট ব্যবহার করব না কারণ হচ্ছে এখানে সেলডম শব্দটা আছে আচ্ছা বার্কিং ডগ এটাকে আমরা সাধারণত কোনো ইতর প্রাণী বুঝাতে সেখানে ইট ব্যবহার করতে হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা এই বার্কিং ডগের পরিবর্তে প্রণয়ন ব্যবহার করব ইট আরও কিছু শব্দ আছে যেমন হার্ডলি দ্য সান ক্যান হার্ডলি বি সিন এখানে হার্ডলি হচ্ছে একটা নেগেটিভ শব্দ দ্য সান ক্যান হার্ডলি বি সিন সো আমরা জানি যে এই নেগেটিভ শব্দগুলো থাকলে আমাদের ট্যাকোশন করার সময় নট দিতে হয় না সো হার্ডলির পরিবর্তে আমরা এখানে অক্সিলারি ভার্ব দেওয়া আছে ক্যান ক্যান কুড শ্যাল শুড এগুলো হচ্ছে মডাল অক্সিলারি এই অক্সিলারি ভার্বগুলো থাকলে এই অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে আমাদের ট্যাকোশনটা সম্পূর্ণ করতে হবে সো এখানে ক্যান নট বসবে না যেহেতু হার্ডলি আছে আর দ্য সান দ্য সানের পরিবর্তে আমরা কি দিতে পারি ইট দিতে পারি সো ক্যান ইট দ্য সান ক্যান হার্ডলি বি সিন ক্যান ইট আচ্ছা দেখো কোনো সেন্টেন্সে যদি তোমার সাবজেক্ট হিসেবে এভরি ওয়ান নো ওয়ান সাম ওয়ান সামবডি এগুলো থাকে তাহলে এগুলোর পরিবর্তে দে ব্যবহার করতে হয় আমি আবার বলছি কোনো সেন্টেন্সে যদি এনিবডি এনি ওয়ান নো বডি নো ওয়ান নান ইত্যাদি থাকে এভরিবডি ইত্যাদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার প্রোনাউন হিসেবে দে ব্যবহার করতে হয় যেমন এখানে দেখো একটি সেন্টেন্স আছে নান ক্যান ডো দিস এখানে তোমার সাবজেক্ট হিসেবে আছে নান সো আমি একটু আগে বললাম 
যে নান নোবডি নো ওয়ান এভরিবডি এভরি ওয়ান এনিবডি এনি ওয়ান এগুলো যদি থাকে তাহলে দে ব্যবহার করতে হয় আর এখানে অক্সিলের ভার বাসে ক্যান সো আমরা এই ক্যান ব্যবহার করে এটাকে ট্যাক কোয়েশন করবো সো নান আবার একদিকে নেগেটিভ শব্দ নোবডি নো ওয়ান নান এগুলো নেগেটিভ শব্দ সো যেহেতু নেগেটিভ শব্দ সেক্ষেত্রে এখানে ওই নট শব্দটার হবে না আর দে কেন বসছে যেহেতু এটা একটি এখানে নান ব্যবহার করা হয়েছে এগুলো এটার পরিবর্তে প্রণয়ন হবে দে তা আশা করি সবাই আমার ক্লাসটি ফলো করেছ এবং তোমরা এই ট্যাক কোশ্চেনের যে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো ছিল এগুলো এই ক্লাসের মাধ্যমে জানতে পেরেছ এবং আশা করব যে তোমরা এগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করবে আমি তোমাদের জন্যে বাসায় কিছু কাজ দিয়ে দিচ্ছি আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার ট্যাক কোশ্চেন নিয়ে বাকি আলোচনাটুকু করব যেগুলো বাকি আছে আশা করব নেক্সট ক্লাসের মাধ্যমে সেই বাকি যে আলোচনাগুলো আছে সেগুলো সমাধান করত আর আমি এখন তোমাদের জন্য নেক্সট কিছু কাজ দিয়ে দিচ্ছি বাড়িতে এইচডাব্লিউ তোমরা আশা করি বাড়িতে এইচডাব্লিউগুলো করে ফেলবে সবাই খাতা নিয়ে বাড়িতে এইচডাব্লিউগুলো বোর্ড থেকে তুলে ফেলো সো ডিয়ার স্টুডেন্ট তোমরা সবাই এই এইচডাব্লিউগুলো খাতায় তুলে ফেলো এবং নেক্সট ক্লাসে তোমাদের এইচডাব্লিউগুলো অবশ্য তোমাদের স্কুল খোলা হলে তোমরা অবশ্যই টিচার যারা আছে তোমাদের তাদেরকে দেখাবে তোমাদের এইচডাব্লিউগুলো ক্লিয়ার করে দেবে আচ্ছা যাই হোক আশা করি সবাই এই ক্লাস থেকে উপকৃত হয়েছ ট্যাক কোশ্চেন সম্পর্কে সবার যে জটিলতাগুলো ছিল সেই জটিলতাগুলো হয়তো বা কেটে গিয়েছে তো এই করোনাকালীন সময়ে তোমাদের জন্য একটি পরামর্শ সেটা হচ্ছে তোমরা সবাই বাড়িতে অবস্থান করবে এবং বাড়িতে অবস্থান করে অবশ্যই পড়াশোনার সাথে সংযুক্ত থাকবে কারণ হচ্ছে তোমাদের স্কুল খুলে গেলেই হয়তো বা পরীক্ষা চলে আসবে এবং সেই পরীক্ষায় ভালো করতে হলে অবশ্যই বাসায় পড়াশোনা করতে হবে